Acer ha sacado varias versiones de su modelo Nitro 5 y hemos traído al canal la versión precio calidad pero realmente esta máquina en un precio tan bajo vale la pena con las características y los desempeños que tiene pues bien vamos a hacer un unboxing un extenso review ya lo saben solamente aquí en 3K Y bien, antes de comenzar, ya lo saben, si ustedes tienen algún unboxing, review o incluso algún tipo de comparativa, háganosla saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que nos sigan estar más pendientes del mundo de gamer y las noticias. A continuación, vamos a hacer nuestro unboxing para ver el detallado y el de sobre todo, de todo el diseño físico de esta laptop y luego pasaremos a un extenso review para ver las características y ponerla a prueba con nuestros test de siempre. Y bien, como es costumbre en el canal, vamos a pasar detallando la parte externa de la caja y es que como se pueden dar cuenta lógicamente en la parte principal no tenemos mucho solamente la palabra Nitro 5 que es el modelo como tal y en la parte de abajo la referencia Acer de la marca ahora lo que vamos a hacer es simplemente abrir la caja de la parte de aquí arriba y vamos a ver el detallado de, de pronto si tiene otra caja interna Bien, sacando toda la caja podemos encontrar simplemente un manual básico, nice. rápido, unos sistemas de garantía, algunas referencias y unos stickers que vienen en esta ocasión empacados dentro de un manual un poco más detallado de la laptop como tal. Entonces, pues muy bien por esta parte. Vamos a dejarlos aquí a un lado. Vamos a ver la caja de los cargadores como tal, que en sí vamos a encontrar simplemente... Un conector adicional Esto es muy importante Un conector adicional para disco SATA Entonces está muy bien Porque de pronto puedes abrir tu propia computadora Y colocar discos SATA O pues discos antiguos no pues de los de los Porque ya esta computadora viene con discos M2 y demás Entonces vienen para discos SATA Se puede conectar El cable de energía como tal Viene también un amarre en tela Que es como un regalo, un plus Vamos a abrirlo por acá para verlo Es como un pequeño plus que nos dan Y es una pequeña como correa para, para amarrar de pronto a nuestra mochila O bueno, utilizarla para nuestras llaves o algo Entonces, se ve bien bonita Es buena calidad, tela Es un accesorio nomás, como un detalle por parte de ellos Se les agradece, muy amables También tenemos nuestra base de carga Que si la sacamos de la bolsa Podemos notar que no está tan grande como en otras computadoras Que realmente son cajas impresionantemente grandes y pesadas Esta no realmente es pequeña, cabe en la palma de mi mano Como ustedes ya lo saben, mi mano no es ni muy grande ni muy pequeña Es término medio, entonces pues, y no está nada pesada Así que pues, muy bien por esa parte Y tenemos los tornillos, como dije anteriormente Para poder conectar un disco SATA normal adicional Entonces pues no tiene nada más la caja Vamos a colocarla aquí, todo esto a un lado y vamos a abrir ya después del paño la computadora como tal que es lo que más nos interesa. Y vamos a ver primero el diseño de, de, de arranque de entrada que por sí viene como unas pequeñas curvas o un pequeño perfilado en la parte del centro que se ve muy bien, no viene retroiluminado, no viene con RGB ni nada, pero viene directamente del de la fábrica, o sea, del, del plástico, del ensamble como tal y el repuje del nombre Acer. Por eso muy bien. En la parte de arriba podemos notar la palabra nitro en color rojo y solamente está no, no sobresaliente sino solamente como pintado pero pues está, está bien por ese lado vamos a abrir la computadora vamos a quitar nuestro paño aquí también protector y vamos a encontrar que tenemos un teclado totalmente negro pero con las letras en color rojo y cabe resaltar que en el teclado nos están resaltando la WASD que es la que normalmente nosotros manejamos para poner nuestros juegos entonces está muy bien por ese lado y en la parte de las flechas señalizadoras arriba y abajo izquierda y derecha también está sobresaliente el rojo o el perfil rojo alrededor y en la parte de arriba el botón N de Nitro entonces muy bien por ese lado la apariencia como tal las teclas no están en perfil bajo es una tecla normal promedio y es alfanumérico que es lo que no habíamos caído en cuenta al principio del video y es que tiene el sistema alfanumérico que nos ayuda bastante así que podemos contar también con un pad mouse bastante bien está amplio ahí he visto algunos más grandes es un poco más compacto pero realmente cumple con su función como tal normalmente compramos mouse auxiliares y demás y lo conectamos verdad pero bueno si es el caso que lo vamos a utilizar está muy bien tiene el diseño normal no viene en pama, no viene como un tipo de, de, de empalme diferente como en otros eh, modelos pero cumple con su prometido ahora vamos a mirar por la parte de los lados con qué puertos contamos y es que por ejemplo por la parte derecha contamos con un puerto USB-C 
contamos un puerto USB A y un conector HDMI con una salida también de aire bastante bien para nuestra tarjeta de video. Por el lado izquierdo contamos con el conector plug para audífonos, conectamos con dos puertos USB A 3.0 y el conector de red y también lógicamente con también una salida de aire bastante pronunciada para que no se nos recaliente tan fácil la computadora. Ahora ustedes van a preguntar, Kelvin, ok, todos los conectores, pero ¿y la conexión de energía? Pues bien, como en muchos modelos en muchas marcas hoy en día está en la parte de atrás para que no nos estorbe cuando estemos jugando o estemos trabajando, entonces está muy bien. Así que pueden notar en la parte de atrás solamente y únicamente el conector de energía, nada más. Y obviamente a cada uno de sus lados una salida de aire bastante pronunciada con un diseño que en particular a mí me gusta, ya que tiene un pequeño rojo claro, no es un rojo fuerte, es un rojo claro, y las salidas son bastante grandes, amplias y un diseño bien bonito. Entonces llama la atención y está bastante, digámoslo, tipo gamer o un modelo tipo gamer. Esto es muy bien. En la parte de abajo también tenemos salidas en forma diagonal en las cuales podemos notar que tenemos dos tipos de ventiladores, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, por ese lado, súper bien. Por la parte de al frente también tenemos dos salidas de sonido que están en forma diagonal, en las cuales no, así coloques la PC encima de algo, no se va a colocar, pues, el, no, no se va a tapar el sonido, va a salir a los lados. Entonces, estás muy bien por ese paso aparte. Ahora, vamos simplemente a abrirla y vamos a ver que el marco de la pantalla como tal a los lados Está un poco delgada, no tan delgada como en otros modelos que hemos visto de Acer o incluso en otras marcas. Y en la parte de arriba sí está bien pronunciado el borde, no está tan delgado. Pero eso se debe por su cámara, entonces pues está bien. Tenemos la cámara, los micrófonos eh, eh, estándar y tenemos en la parte de abajo nuestro logo Acer. Y en la parte izquierda nos puede dar la primera referencia a las características de esa computadora. Y es que es un Full HD 144 Hz. Entonces eso es lo que nos lleva a la siguiente parte y son las características de esta computadora. Y bien para comenzar las características de esta computadora, qué mejor que con el procesador. Y hablamos de un Core i5 de onceava generación o para ser más exactos de un 11400. Una pantalla LED de 15.6 pulgadas Full HD IPS de 144 Hz de refresco. Una tarjeta gráfica GeForce RTX 3050 Ti de 4 GB DDR6. Una memoria RAM de 16 GB DDR4-3200 y un disco duro sólido M2 de 512 GB. Y bien, como pueden notar, las características de este equipo son bastante buenas. La única pequeña falencia es el procesador Core i5, que sería genial un Core i7 o por qué no un Core i9, ¿verdad? Pero recuerden que estamos hablando de precio-calidad, así que no podemos exigirle tanto una máquina por un valor tan bajo. Aunque sí tiene muy buena calidad de disco duro y buena tecnología, también tenemos una excelente memoria RAM y una tarjeta de video increíble. Así que está muy bien equipada. Pero todo eso, lógicamente, como siempre en el canal, lo pondremos a prueba con nuestro test de videojuegos. Vamos a empezar primero con un test con Fortnite y de ahí pasamos haremos a otros tres con otros juegos que lo haremos detrás de cámaras porque si no este video saldría muy largo. Mientras tanto vamos a notar qué tal corren nuestros juegos en esta increíble máquina. Y bien para comenzar vamos primero a configurar Fortnite y lo vamos a colocar en todos los formatos épicos lo más que se pueda, el nivel más alto que se pueda para realmente poder sacarle todo el jugo a esta computadora y saber hasta dónde puede llegar. Y bien después de configurar nuestro Fortnite en formato épico podemos notar que al jugar tenemos una tarjeta gráfica con una temperatura entre unos 70 a 74 grados centígrados así que está muy bien la temperatura no se nos está recalentando también la memoria interna de la tarjeta gráfica está súper bien porque no superamos las 3.5 gigas estamos más o menos unas 3 a 3.2 y en la parte del procesador de la computadora está a unos 80 grados un poco más caliente pero a la vez estamos manejando solamente un 35 máximo un 40 del procesador entonces también por ese lado fluye perfectamente la computadora la memoria ram si sí notamos que de la 16 gigas que tenemos estamos utilizando casi el 80% con un promedio de 13 gigas de memoria RAM pero lo más importante acá que son los fotogramas por segundo los PPS estamos trabajando entre 50 a 60 fotogramas por segundo en menos de 18 a 20 milisegundos así que perfectamente podemos jugar en formato épico juegos como estos y bien para concluir qué les puedo decir de esta laptop y es que la verdad después de nuestro test de videojuegos realmente encontramos que es una computadora que trabaja perfectamente cualquier videojuego ahora algunos en gama alta otros en gama media otros 
otros en épico pero corre igual todo tipo de juego y si lo están viendo por el ámbito de laboral o estudiantil también les va a correr perfectamente lo que es AutoCAD 3D Max, Adobe Premiere y demás programas los va a trabajar perfectamente renderizar a la perfección obviamente van a encontrar computadoras que lo hagan un poco más rápido en el mercado pero también es cierto que lo van a encontrar con el doble o hasta el triple de su precio y es que llegamos al punto principal estamos hablando de una laptop de tan solo 950 dólares actualmente en el mercado en los Estados Unidos ahora Mercado Libre y Amazon ya los precios varían según sus países pero no se preocupen porque ya lo saben que aquí abajo en la descripción les vamos a dejar todos los links de sus Amazon y Mercado Libre de cada país correspondiente y lógicamente el link de Amazon de Estados Unidos para que lo pidan en el caso de que sea más económico para ustedes recuerden que lo pueden pedir y llegar a cualquier lado de Latinoamérica así hemos llegado al final de este video espero les haya gustado si es así regálenme un like y si no se han suscrito no olviden suscribirse al botón rojo de aquí abajo los dejo nos vemos en un próximo video y en un próximo review bye